Welcome to unit four, and we'll be starting with listening and speaking skills for communication skills for professionals. अब listening skills की importance में आप काफी कुछ ले सकते हैं जैसे the ability to listen well is quite an important as the ability to speak well. Communication involves the negotiation of mutual meanings which require two parties. So therefore, listening is very important. And unless you become a good listener, you can't be a good communicator. So ऐसे कुछ कुछ चीजें आपको बना बना के लिखते रहना है So this was the importance and purpose of communication. अब purpose के अंदर आप कुछ चीजें और लिख सकते हैं जैसे कि listening uh, plays an important role in the process of decision making. And listening is basically a good way to pay respect and heed to someone who's speaking. So अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं तो you have to be a good listener first. सो अब हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है सो हियरिंग इज बेसिकली जब आप साउंड को परसीव करते हैं अब मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों आपने बस सुन लिया पर आपके दिमाग में कुछ घुसा नहीं सो यू आर हियरिंग इट बट अगर आपने उसको समझा और आप अपने एग्जाम में उसको ढंग से लिख पाए देन यू आर लिसनिंग टू मी तो इसी चीज को अगर आप और एक्सपैंड कर देते हैं जैसे कि जो हेयरिंग होता है उसमें आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर रहते हैं और लिसनिंग में जो है वो आप काफी कॉन्शियस तरीके से रहते हैं so that is also a very important part of uh, hearing and listening ab listening ke bhi alag alag types hote hain jaise ki pehla ho gaya attentive listening jiske andar agar aap mujhe sun rahe hain aur kafi dhyan se sun rahe hain to wo ho gaya aapka attentive listening jiske andar aap consciously partake kar rahe hain passive listening ho gaya jiske andar aap attentive bilkul bhi nahi hain jaise aap class mein baithte hain fir ho gaya selective listening jisme aapko jo sunne ka mann hai wahi sun rahe hain jo sunne ka nahi mann hai usko hata de rahe hain jaise political debates mein hota hai uske baad क्रिटिकल लिसनिंग क्रिटिकल लिसनिंग तब होती है जब आप कोई चीज सुनते हैं और उसको आप एक क्रिटिकल तरीके से साथ साथ एनालाइज भी करते रहते हैं एम्फेटिक लिसनिंग होता है जब आप क्रिटिकल तो था जब आप उस फैक्चुअल चीज को एनालाइज कर रहे हैं और एम्फेटिक होता है जब आप किसी भी चीज की फिलोसफी को सुन रहे हैं और उसको इमोशनली uh, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनिंग तब होता है जब आप कोई भी चीज़ को सुन करके उससे कुछ रिजल्ट उसी वक्त निकालना चाहते हैं जैसे जब कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो काफी रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से आपको सुन रहा है अब there are many barriers to effective listening distractions noise interrupt moving on to listening process so process jo hai uske andar alag alag steps hote hain pehla hai sensing jiske andar aapko basically sound jo hai wo aapne perceive kiya you heard it you haven't listened it yet because abhi aapne usko samjha nahi hai par pehla step jo hai wo aapka sensing hi rehta hai फिर दूसरा है कि आपने उन साउंड्स को रिकॉग्नाइज किया आपका जो ब्रेन है उसने जो भी आप आपने साउंड्स को सुना उन चीजों को समझा इंटरपोलेटिंग इंटरपोलेटिंग के अंदर आप बेसिकली उन चीजों को समझना शुरू करते हैं अभी आप अभी तक आपने रिकॉग्नाइज किया था समझा नहीं था अब आप समझना शुरू करते हैं इवेल्युएटिंग के अंदर अब आप उन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और इवेल्युएटिंग से ही कनेक्टेड हो जाता है आपका अगला अंडरस्टैंडिंग जब आप उन चीजों को इवेल्युएट करने के बाद एनालाइज करने के बाद आप उनको एक्चुअली में समझ चुके हैं तब उसको अंडरस्टैंडिंग में कह देते हैं और फिर आखिरी प्रोसेस आ जाता है आपका रिस्पॉन्डिंग जब आप सब कुछ सोच समझ के एक रिप्लाई दे देते हैं अब एक इफेक्टिव लिसनर होने के भी काफ़ी टिप्स वगैरह हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मेकिंग आई कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट अगर आप रखते हैं तो एक आप एक अच्छे लिसनर हैं आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर आप पेशेंटली सुन रहे हैं किसी को एंड एस्टेब्लिशिंग रेपॉर्ड विद द स्पीकर इज रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट वगैरह कर रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से है तो आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं मूविंग ओवर टू स्पीकिंग स्किल्स इसके अंदर जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह के मूवमेंट के साथ साथ हम लोग एयर ब्लो आउट करते हैं अपने अपने मुँह से एंड अ लॉड ऑफ आर बॉडी पार्ट्स आर अ पार्टिसिपेंट इन दैट तो उसके अंदर आपका अलग अलग बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि ट्रैकिया लैरिंग्स फॉनिक्स औरल कैविटी एंड नेजल कैविटी इन सब चीज़ों का आप अलग अलग यूज़ करते हैं एंड वेन ऑल ऑफ दिस कम्बाइन तब हम लोग एक स्पीच को फॉर्म करते हैं तो आप इन सब के बारे में कुछ भी बेसिक्स वगैरह आप लिख सकते हैं एंड देन मूविंग ऑन टू रेटरिक अब रेटरिक क्या है इट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग जिसके अंदर हम लोग अलग अलग फिगर्स को या स्पीच को यूज करते हैं चाहे मैं कुछ बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दूं या फिर कोई भी तरीके के ग्रामेटिकल या फिर पोइटिक uh, डिवाइसेस को यूज करके जब मैं अपने पॉइंट को प्रूव करता हूं सो दैट्स बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रेटरिक रेटरिक के अंदर हम लोगों को एरिस्टोटल ने एक रेटरिक ट्राइंगल दिया हुआ था जिसके अंदर यहाँ पर जो है वो स्पीकर है विच इज बेसिकली कॉल द वॉइस और एथोस यहाँ पर हमारी ऑडियंस है विच इज कॉल द पैथोस एंड यहाँ पर हमारा मैसेज है विच इज कॉल द लोगोस सो वॉइस का या स्पीकर का जो भी एटीट्यूड रहता है वो जो है वो मैसेज को काफी इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड उसके बाद वॉइस की जो भी टोन रहती है जिस भी टोन में वो बात कर रहा है जो भी वो यूज कर रहा है अपना प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहा है वर्ड्स की या जिन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है दैट रियली एड्स अप 
to what the audience perceives him to be. और मैसेज को जैसे भी ऑडियंस परसीव करती है दैट बेसिकली गोज अंडर रिसेप्शन दैट इज द बेसिक रेटरिक ट्राइंगल जो अगर आप बना देते हैं एग्जाम में यूजिंग दीज थिंग्स दैट इज वॉइस एथोस द ऑडियंस पैथोस द मैसेज लोगोस और इसके बीच में अगर आप ये एथोस पैथोस ना, ना भी लिखें तो चलता है वैसे कोई बात नहीं है वॉइस का एटीट्यूड जो है वो मैसेज को चेंज करता है वॉइस की टोन जो है वो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती है और मैसेज का जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस के पास आता है वो उसके रिसेप्शन से है तो so, ये जब आपके समझ आ जाता है तो आपका एक रेटरिक जो है उसका आप आंसर पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे पॉलिमिक जो है वो यूज़ करते हैं हम लोग डिबेट के फॉर्म में जब हम लोग कुछ भी एक अटैक करते हैं किसी के किसी के अगेंस्ट तो वो पॉलिमिक हो जाता है इट्स बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटर्न अटैक अगेंस्ट सम अगर हम लोग डेफिनेशन को फॉलो करें तो अब ऑडियंस एनालिसिस क्या है कि जब भी आप कभी कहीं पे भी स्पीच दे रहे हैं तो अलग अलग ऑडियंस होगी किसी का अगर क्लोज बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख लेते हैं या ज़्यादा लोगों का क्लोज देख लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग आप जो भी बोल रहे हैं उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है जो हम लोगों ने अभी बॉडी लैंग्वेज में पढ़ा था सो यू नीड टू कीप एनालाइजिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग इम्प्रोवाइज इज बेसिकली कि जो भी हो रहा है उसके हिसाब से अडेप्ट करते रहना अपने आप को बदलते रहना अब टेलीफोन स्किल्स क्या हैं जैसे जब मैं स्कूल में था मुझे अपने एच के रूम में खड़ा किया गया था जब उनका फ़ोन बजा तो मैंने उठा करके साइड में रख दिया था तो उसको जो है हम लोग बैड टेलीफोन स्किल्स में ज़रूर गिन सकते हैं गुड टेलीफोन स्किल्स क्या हैं कि आप सबसे पहले तो फ़ोन उठाएं उसके बाद आप कॉज ऑफ द कॉल पूछें कि कॉल क्यों हुई है और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड मैसेजेस हो उनको आप लिखें रिमेंबर करें एक्चुअली में और जिन वर्ड्स को यूज़ किया गया है उसी वर्ड्स को मैक्सिमम तरीके से आप कन्वे कर पाएँ पेपर पर so those are some good telephone skills and they can actually come in handy once you are in a uh, corporate environment और etiquettes तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं 